els qui tot passejant es dirigeixen cap a la plaça de Sant Jaume pel carrer del Bisbe queden fascinats pel vell pont que creua sobre el carrer i comunica el Palau de la Generalitat amb les anomenades Cases dels Canonges. Però pocs dels turistes i locals que es fan fotos davant d'aquest conjunt saben que, tot i l'aspecte gòtic, va ser construït el 1928 per Joan Rubió i Ballbé. Aquest arquitecte, deixeble d'Antoni Gaudí, havia treballat en la restauració d'alguns espais del Palau de la Generalitat i va ornar la seva construcció amb un disseny inspirat en la façana de la Capella de Sant Jordi i les columnes del pati gòtic. La base del pont és una volta estrellada amb elements simbòlics esculpits a les claus. Alguns tenen un significat religiós clar. L'alfa i l'omega, que ocupen la clau central, per exemple, són la primera i la darrera lletra de l'alfabet grec i al·ludeixen a Déu, principi i fi de tot. Més difícils d'interpretar són altres motius, com la calavera travessada per una espasa, que ha donat peu a diverses llegendes populars. Amb la construcció d'aquest pont, s'hi afegia un destacat element més, el que ara coneixem com a barri gòtic. Al llarg de les primeres dècades del segle XX, es va portar a terme una intensa campanya de reconstrucció i transformació dels edificis del voltant de la catedral, amb la intenció de potenciar-ne l'aspecte medieval i, per tant, l'atractiu turístic. Les anomenades Cases dels Canonges eren un grup d'edificis d'origen medieval dels segles XIII-XIV. Van funcionar com a residència dels membres del Capitol de la Catedral de Barcelona, mentre aquests hi van viure amb un règim similar al monàstic, sota la regla de Sant Agustí. El 1927, aquests habitatges, que mai havien format un conjunt del tot unificat, van ser adquirits per la Diputació i els espais interiors i les façanes es van reformar radicalment amb elements d'inspiració medieval i neobarrocs. Les dependències de l'antiga Casa dels Canonges van convertir-se en la residència oficial del president de la Generalitat en temps de Francesc Macià, qui hi va morir el 25 de desembre de 1933. També Lluís Companys i Josep Terradelles hi van residir. A partir de Jordi Pujol, però, l'edifici es va fer servir per a reunions i actes diversos. 